감사합니다. Thank you. 아, 여러분 중에 아마 나는 아무래도 뭐 구원을 못 받은 것 같다 이런 생각이 들면 어, 미래 걱정을 많이 하셔야 됩니다. If amongst you you're thinking I don't think I've received salvation yet, then you need to worry about your future. 밤낮 없이 하셔야 돼요. You need to worry about your future night and day. 나는 하나님의 자녀다. But if I am a child of God. 라고 생각되는 사람들은 미래 걱정할 필요 없습니다. Those who think that way, you do not have to worry about your future. 지금 여러분 있는 곳에서 최고의 축복을 누려야 됩니다. And wherever you might be, you have to enjoy this greatest blessing. 갑자기 이동해서 호텔에 갔는데 최고의 축복을 어떻게 누립니까? All of a sudden, you're going to a hotel, but how can you enjoy this greatest blessing? 어, 그때 아무리 생각해봐도. 보좌를 움직이는 기도밖에 없더라고요. And during that time, the 그렇죠. only thing that I could really think about is the power of the throne that moves everything. 남이 알든 모르든 나는 최고의 축복을 누리고. And regardless of whether people know this or not, I have to enjoy this great blessing. 어, 우리가 너무 고생된 거 잊을 수 없잖아요. No, you can't forget all the things that you had hardships with. 또 응답을 받았다. 너무 좋은 것도 잊을 수가 없잖아요. And even the good answers that you receive, you can't forget all that. 나는 전에 얘기했습니다만은 동시에 제가 저 갑작스럽게 군대를 갔는데 제가 나이가 제일 많아요. And when I went into the, uh, enlisted into the military, I was the oldest of age. 그것도 현역병들이 있는 곳에 방위병으로 갔어요. And then I also went as one of the into the soldiers. 제가 계급이 제일 낮아요. And my rank was the lowest amongst them all. 그것도 이상하게 뽑혀가지고 1년 동안을 훈련을 받아야 돼. And strangely, I was chosen to receive training for one full year. 야, 죽겠더라니까요. 다른 and, 사람도 힘들어 죽는 거요. And everybody else was, you know, in hardships too. But it was, it was so hard for me. 그때 50분 훈련 받고 10분 쉬어요. 그리고 내가 한 5분 생각을 한 겁니다. And when you have an hour training, about 50 minutes you train, and then for 10 minutes you rest. And I was praying for maybe five minutes. 오분 기도지요. 하나님이 왜 여기에다 나를 보내셨을까? And in that five-minute prayer, I was thinking, why did God send me here? 아 여기에는 분명히 한 명이라도 제자가 있을 것이다. And I thought to myself, there must be at least one disciple. 막인하지요. 그 기도를 한 거예요. It was very vague, and yet I prayed that prayer. 저는 그 부대에서요. 이 수천 명 모아놓고 매주 메시지하는 축복을 받았어요. I received the blessing of gathering thousands of soldiers on that base to share the gospel message. 대장님이 예수님 영접하고 제 제자가 됐어요. And that leader or the chief of that base, he accepted Jesus Christ and became my disciple. 오늘 신학적으로 굉장한 깊은 얘기를 많이 한 로마스입니다. Now the book of Romans speaks about the the words of God in most theological and deep ways. 지금 바울이 로마서를 지금 마무리를 하는 겁니다. And we see that Paul is closing the book of Romans. 앞에는 신학적인 얘기를 굉장히 막 중요한 얘기를 많이 했잖아요. In all the prior chapters of the book of Romans, he speaks about all sorts of theological things. 뭐 모든 사람은 죄인이다 뭐부터 시작해서 쭉 설명을 했습니다. Starting with all people are sinners, and he goes on to explain himself. 오늘 십이장에 와서는 이제 결론을 내리는 거예요. And then in book chapter twelve, he comes to a conclusion. 뭘 내렸습니까? But what kind of conclusion does he make? 오늘 여러분 이걸 잘 가지고 가셔야 돼요. Now today you have to take this with you very carefully. 어, 우리 주일날 교회 예배 드리러 간다 이러잖아요. And we say on Sundays 그렇죠. we're going to go to church for worship. 아, 어, 나는 또, 또 수요일날 예배 드리러 간다 이러잖아요. On Wednesday night I have to go to church for worship. 그게 아니라는 겁니다. But it's not that. 나는 직장에 예배 드리러 간다. Oh, I will go worship at my work. 어, 나는 해낼 회사 가지 예배 드리러 간다. Oh, I, although I go to my company to go to work, I am actually going to worship. That's what he's trying to explain. This is what the truth is. This is what we call living sacrifice, spiritual worship. Do you understand? No, tomorrow we give worship today, but tomorrow we go to work, and that's right. It's correct, but with that kind of standard or level, we cannot receive answers. 아 내가 우리 회사 회장인데 아닙니다. 하나님이 회장으로 세웠잖아요. Oh, but I'm the president of my company. No, God has placed you as the president of my company. 하나님 근데 
하나님이 그렇게 맡겼어요. It's God's and yet he has left you. 사장이야. 하나님 나를 사장시킨 거예요. It's not that I'm the president. He's allowed you to become the president of this company. 하나님의 성전이요. 하나님의 집이요. 내가 사장으로 임명받았을 뿐이에요. The company is God's temple. It's God's place and I have simply just been called as a title of the president. 난 예배드리러 왔어. 살아있는 예배를 드리러 왔어. And I'm going there to give worship, this living worship. 오늘 드린 예배는 죽은 예배냐? 그 말은 아니죠. 살아서 움직이는 예배를 말해요. Then this living the worship that we're giving here right now is it a dead worship? No, but it is this living worship that we give every day. 이게 굉장히 중요해요. This is very important. 아니 그 무슨 말입니까? Oh, but pastor, what are you talking about? 어느 날 갑자기 요셉은 노예로 끌려가게 됐습니다. One day, all of a sudden, Joseph was sent off as a slave. 특별히 기도할 시간도 없습니다. And he didn't even have a specific amount of time to pray about this. 자유로 몸이 아닙니다. He wasn't a free man at all. 죽을 수밖에 없는 상황입니다. And he was in a situation where he was supposed to die. 거기서 예배한 겁니다. And it was at that place that he gave worship. 보디발이 보고 말했습니다. And then Potiphar, looking at him, said, 여호와께서 너를 축복하시는구나. Oh, the Lord God, He blesses you. 여호와께 그래서 너를 범사에 형통케 하시는구나. And the Lord God He makes you prosper. 너 오늘부터 노예하지 말고 가정 총무를 해라. Starting today, don't be the slave of my household, but be in charge of my household. 이해됩니까? Do you understand what I'm saying? 산 제사. Living sacrifice. 이것 곧 영적 예배입니다. This is the spiritual worship. 기도 응답 받았던 재앙 막았던 렘들 일곱 명이 싹다 그랬어요. And so all the seven remnants that blocked calamities and disasters were like this. 이걸 여러분 캐치하셔야 됩니다. And this is what you have to catch on to quickly. 그러나 그 힘든 다 힘든데 그 부대서 어긴 시간도 아니야 한 5분 내가 딱 And so on that military base, everybody was going through hardships, but in that time, that's five minutes I prayed. 그 기적이 나서 완전히. And a miracle took place. 저도 놀래. 나 지금 생각만 아찔할 정도예요. And it's the point that even shocks me. I can't even believe that it happened. 여러분 아시다시피. 제일 고난을 많이 당한 구약 인물의 다윗입니다. And just as you know, in the Old Testament, the one who went through the most turmoil was David. 제일 감사를 많이 했습니다. And yet he was the one who gave the most thanksgiving. 제일 응답 많이 받았어요. And he was the one who received the greatest answers. 어떤 예배를 드리냐? Now, what kind of worship did he give? 목자로 있을 때는 여호와가 나의 목자십니다. When he was a shepherd, he said, "The Lord is my shepherd." 왕이 되었을 때는 여호와가 나의 왕이십니다. And when he became king, he said, "The Lord is my king." 전쟁터 있을 때는 여호와가 나의 피난처이십니다. And when he went into the battlefield, he said, "The Lord is my shield." 여호와가 나의 요새입니다. He is my fortress. 나는 여호와가 목자시기 때문에 부족한 것이 없습니다. And because the Lord is my shepherd, I shall not be in want. 지금 사망의 음침한 골짜기 다니지만은. And although I walk through the valley of shadow and death, nothing will fear me. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시기 때문입니다. Because your rod and your staff they comfort me. 실제 기도, 실제 예배 이게. So this was his spiritual, realistic prayer. It was his realistic worship. It's a spiritual worship that's so important. 그래서 물론 우리가 막 금식 기도도 중요하고. 새벽 기도도 중요, 다 중요합니다. And so of course, fasting prayer and then early morning prayer is very important. But specifically speaking, 오늘 이 바울이 결론 내리기를 산제사. And so the conclusion that Paul makes today, it is a living sacrifice, though spiritual worship. 히브리서 11장에는 믿음의 영웅들을 모아놨는데. 38절에 보면 이런 말씀이 있어요. If you look in Hebrews chapter 11 and then in verse 38, it says this. 이들은 세상이 감당치 못할 사람들. It says these were the people the world was not worthy of. 세상이 이 사람들 이길 수가 없어요. And the world could not overcome them. Why not? 이 사람들은 24 하나님의 비밀 예배를 누리고 있는 거예요. Because 24 hours a day they experience and really enjoy the the spiritual mystery of God's worship. 여러분 이거 해보면요 건강도 영적인 건 모든 것다 회복됩니다. And so if you just enjoy this, then your your health, your physical things, everything is restored. 내일부터 가는 곳에는 여러분들이 산 제사 드리러 가는 거예요. And then tomorrow, wherever you go, you will go and give your living sacrifice. A place that you'll give your spiritual worship. Camp 하러 가는 거예요. And it's a place where you do camp. 아예 빛을 발하러 가는 거예요. You'll go and shine the light. 그렇죠. Isn't that so? And that's what God is saying to you. 그래서 여러분의 회사 직원들 나중에 싹다 그래 바뀌어 버려야 돼. And then all the people inside of your companies must be able to change as people do this. 우리는 일하러 온 것이 아니고 캠프하러 왔습니다. And so it's not a place that we came to work, but we came to camp. 우리는 고생하는 것이 아니고 정말로 하나님의 축복을 누리는 겁니다. But not going through hardships, but place where we can truly enjoy the blessings of God. 우리는 여기서 세계복음화 할 것입니다. And we are going to do world evangelization. 이게 뿌리 뭐 끝이요? If they come out doing that, then that's the end. 나는 그런 
회사 봤어요. And I've seen places like that. 옛날에 얘기는 지금 돌아가셨죠. 예, 해양대학 학장을 지낸 우리 이, 이준수 장로님. 그분 동생이 서울에 있어요. Now, one um, younger brother of, uh, of an elder, he was in Seoul. 어떻게 이분이 소문을 듣고 어, 저를 자기 집에 초청을 했어요. And I don't know how he heard about me, but he invited me to his home. 보니까 뭐 서울에 아주 어, 부자 동네, 잘 사는 동네, 잘 사는 집에 살아요. 보니까. And I looked and saw that he lived in a very, uh, very rich neighborhood in a very good house. 이 장로님 제목 간증을 했다니까. And this elder he gave a confession. 회사가 어떻게 되는지 간증을 했. He gave me a testimony of how his company 분이에요. was going. He was a tremendous person. 자기가 사업이 너무 잘 되더래. And his his business was taking off so well. 그래서 하나님께도 헌금도 해야 되고 하지만은 나만 그를 직원들 나눠줬대. And so, although he had to give offering to the Lord, excluding that, he also wanted to share his profits with his employees. 야 이분은 수입이 이렇게 많이 생기는데 뭐 나눠 가져 그러고 나눠줬대. And so he had this much profit from that incoming year, so he shared that off with all of his employees. 늘 그런 식으로 해야 돼. And always 그러니까 he did it that way. 이분들이 제자야. And so all of his employees were his disciples. 한 분은 그 업계에 큰 타격을 입은 거예요. But one day there was a great um, attack upon that field. 막 거의 무너졌네요. And a lot of the businesses within that field had to close 근데 down. 근데 말이요, 이 장모님의 직원들이 자기들끼리 결의한 거예요. But it was the employees of this elders who came together with one heart. 우리가 그 동안에 받은 은혜가 많다. 그러니까 회사가 이게 정상될 때까지 우리는 모든 월급을 받나간다. And they all together on their own they gathered together and said, you know, we received so much grace from our boss. So we're going to exclude we're not going to accept any kind of our salaries and work for him. 아니, 그런 식으로 회사를 살리더래요. And so in that way they were able to restore that business. 시킨 것도 아닌데. And the, the, the elder was so shocked because he didn't even ask them to do that. 그래서 장모님 말이 우리 회사 직원들 다 제자입니다. And he said to me, all my employees of my company, they're disciples. They have better faith than me. 그래서 장모님이 간증을 하시더라고. And then that's the testimony that the elder gave. 그럴 수도 있구나. And I thought that could be so. 하나님께서 여러분들이 주시는 응답은 오늘 이 로마 선자 12장 넘어 좀 결론을 내리잖아요. 굉장히 중요한 얘기예요. The answers that God wants to give us, give to us, and the conclusion that we see in from chapter 12 and so on is very important. 자. 그 이제 일을 했죠. Now you understood those words. 그러면 왜 영적 예배라고 했냐? If that's so, then why does he call it a spiritual worship? 여러분 어려운 가운데 너무 걱정하지 마시고 이 체험하셔야 됩니다. Those who are in difficulties, do not worry. You have to experience this. 체험하시고, you have to experience this. You have to experience this inside of your companies, inside of your families, inside of your homes. 왜 영적 예배라고 했습니까? Why did they call it a spiritual worship? 예수님께서 마지막에 주신 기중한 예배를 설명했어요. He explained this precious worship that Jesus gave in his last days. 감남산으로 불에 서서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다. He explained about the 그렇죠. things pertaining to God's kingdom for 40 days on the Mount of Olives. 이걸 제일 잘 받아 누린 사람이 누구냐 바울입니다. And the person who received that and enjoyed that the best was Paul. 사도행 19장에 보면은 불안노에 들어갔을 때 담대히 하나님 나라에 대해서 달 동안 설명했다. If you look at Acts chapter 19, it says that he went in boldly and courageously and spoke about the kingdom of God in the Tyrannus Hall. 감남산 현장에 없었는데 바울은. Even though he was 그렇죠. not even there at the Mount of Olives. 하나님의 은혜로 다른 제자보다 더잘 깨달았어. And so by God's grace, other than other disciples, he realized this even better and more. 그 말은 여러분이 지금 그 은약을 잡을 수 있다 그 말이야. That means that you yourselves can also hold on to this covenant too. 오늘부터 시작해 보세요. Start today. 저는 이 본문을 딱 보면서요. 혼자서 시작했어요. And so looking at this passage today, I started on my own. 그냥 너무 내가 말이죠. 그때 부목사인데 예배가 형식이야. You know, when I was an assistant pastor back then, you know, the giving worship was just something that I had to do, a task of mine. 내가 진짜 회개하는 마음으로요. And with a heart of repentance, I spoke to my senior pastor at the time. 목사님 제가 부교회 오래 하다 보니까 너무 예배를 놓쳐버리고 내가 신부름꾼으로 바뀌어 가지고 아무 은혜를 못 받고 있어요. Pastor, I've been an assistant pastor for such a long time that I've lost hold of what true worship is—just running simply errands and being a messenger. 
목사님이 빨리 개최하셔가지고요 앞자리 앉든지 장로석에 앉든지 어디 앉든지 자네 마음대로 하라는 거 예배 드리라는 거예요. And I, I cannot receive any grace right now. He caught down very quickly. He told me whether you sit in the front seat or in the seat with the elders, it doesn't matter. Just receive God's grace. 이게 말이 뭐 부목사니까 새벽 기도도 형식이야. And so even me as assistant pastor, early morning prayer, it was just something that I had to do. 제가 그때부터 이 언약을 잡았어요. From that point on, I held on to this covenant. For everywhere, wherever I went, in my field, whenever there was a problem, what is this mystery of the kingdom of God? For 40 days, I continued to hold on to this covenant and prayed about it. Truly, amazing things took place. 저는요 그때부터 그 응답을 딱 체험하고 지금까지 한 번도 진짜로 여러분 만나면서 부족하다 느낀 적이 없어요. And it was from that point on. Never, even till now, I have not felt that anything was lacking in my life. 뭐 세상적인 거 아무 달라는 것도 없어 하나님은 경제도 축복하고요, 건강도 축복 다 하시잖아요. You know, I never asked for the physical things of this world either, but God has given me wealth. God has given me health. Nothing is lacking. 지금 이만을 서울도 그렇고 여러분도 그렇고 이곳 사람 보세요. 여러분 같은 사람 만나 마음껏 복음 전하고 있잖아. He's allowed me to meet with people like you in Seoul and Ulsan. Everyone to do world evangelization to my heart's content. 아니 이보다 더큰 축복이 어디 있습니까? Then what other greater blessing is this? 많은 사람들이 말이오 세상 속에서 말이죠 고생하고 말이죠 흙껏 틀린 거 붙잡고 고생하고 죽고 하는데 우리 복음 전하잖아요. You know, they, a lot of people in this world they die for things that are in vain, and yet we do the, uh, live our lives for the sake of this gospel. 지금부터 시작해 보세요. So start today. 현장에서 시작하세요. Started in your field. 여러분이 직장에서 시작하세요. Started. 전혀 비밀입니다. 일하면서요. Started in your occupations in your workplaces quietly. 일 잘할 수 있습니다. Then you can work very well. 다니엘처럼 나라를 살리는 일을 할수 있어요. Like Daniel, you can do the work of saving the nation. 그게 산재사입니다. That is a living sacrifice. 그렇죠? Isn't that so? 저 여러분 아시다시피 느부갓네살 왕이라든지 벨사살 다리오린 왕들이 막 헤맬 때 그들에게 답을 줄수 있는 산 제사를 드리는 영적 예배를 드렸다 이 말이에요. He was able to really help King Nebuchadnezzar 그렇죠? and all the kings that he served giving this living sacrifice and spiritual worship in his workplace. So just start anew. 작정하고 해 보시면 분명히 답 나와요. Resolve and trust try it and absolutely answers will come. 저는 이 간증 몇번 했을 겁니다. 제가 이 하도 은혜 받는 거라 기도 계속 이러고 기도했어요. And I'm sure I gave this testimony countless of times because I received so much grace from it. 하나님 really 내가 prayed. 강단에서 현장에서 모든 지역에서 전도 지역 놓고 하나님 앞에 정말 산 제사 40을 기도 시작했고요. Lord God, I give this living sacrifice and pray for 40 days to really do this world evangelization, really the gospel movement wherever I am, inside of my fields, inside of my workplace, everywhere. 말도 못 해요. And I can't even explain 여러분이 all the answers I received. 첫째입니다. The first. 아무 배경 없는 상태에서 시작하시라. Start in the state where you have no background at all. 아무 배경 없는 상태에서 내 속에 영적 망대를 세워라. Raise up the spiritual partisan when you're in a state of no spiritual background. 그게 뭡니까? What is that? 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 성삼위 하나님의 역사. To be baptized in the name 때. of the Holy Father, the Son, and the Holy Spirit, it is that work. It is prayer. 하나님은 지금도 창조의 말씀으로. Now God is working upon the world creation. 그리스도께서 지금도 구원의 역사로. And even now Christ is working through the redemptive work. 성령은 지금도 능력의 역사로. And even now the working the power of the Holy Spirit. 그 기도를 시작인데 어느 날 여러분 하나님의 나라 임하는 거예요. You start that prayer. 그렇죠? One day God's kingdom will come upon 거예요. you, and then God He will go ahead of you. 이때부터 기도가 가장 중요하다는 걸 알게 돼요. 기도는 시공간을 초월. It's from that point on that you realize that prayer is the most important thing that it transcends time and space. 그때 저는 2, 3, 7 나라가 복음 운동 할수 있다는 가능하다는 걸 확인했어요. And that's when I verified and confirmed that the the world evangelization of the two three seven nations is possible. 정확하게 말하면 전 세계는 240 몇개 나라 됩니다. Of course, accurately speaking, there's about 240 some countries in this world. 그런데 우리가 실제로 소통할 수 있는 나라가 237 개입니다. But there are 237 out of them that we can have realistic or factual communications with. 자, 이 축복이 뭘까? 기도 딴게 없잖아요. No, the blessing of prayer. There's nothing else. 정말 내 속에 성삼위 하나님이 임하게 없었어. May the triune God truly come upon me. Just pray that. 내 속에 하나님의 나라 임하게 없었어. May God's kingdom come upon me. 그리고 내가 이 삼칠 나라 세계 복음할 수 있도록 문을 열어줘. And open up the doors to do world evangelization and save the 237 nations. 
전부 후무한 응답이에요. The works and the answers of unprecedented, never-repeated answers will come to you. That is the blessing of the world. And this is the partisan that we must establish. 그랬더니 여러분의 과거가 상처가 되면 반드시 그것 때문에 손해 봅니다. If your past becomes your scars, it absolutely become a loss to you. 여러분의 과거가 <웃음> 발판이 되어지면 세계 복음화의 큰 길이 됩니다. But if your past 그렇죠. becomes a footstool, it become the greatest way and pathway for world evangelization. 그러면 아무 다른 사람이 의미 없이 보는 오늘이 너무 너무 중요한 거예요. And for everybody else, this day might be very worthless or valueless. 미래 걱정할 필요 없습니다. You don't have to worry about your future. 그건 불신자가 하는 거예요. That's something that the unbelievers do. 우리 청년들 렘도 걱정 많이 하는데 하지 마세요, 여러분이. 이걸 가 청소해도 제대로 해버리면 나중에 길릴려요. 하나님 열어 주신다니까요. 자꾸만 불신자처럼 쓸데없는 걱정을 해요. 요셉은 총리가 되게 해달라고 기도한 적이 없습니다. 요셉은 청소부로 갔습니다. 그런데 총리가 됐습니다. 그렇죠. 청소 제대로 하면 돼요. 다윗은 목동을 했는데 왕이 되었어요. 목동 제대로 하면 돼요. David was a shepherd and then he became king. Then be good and do your work well as a shepherd. 아무 배경 없이도 괜찮다. It's okay if you don't have any background at all. 걱정하지 마세요. Do not worry. 나는 가끔 이런 생각을 해요. You know, oftentimes I think this. 아 옛날에 군 부대에서나 어디에서나. 나와 있는 사람 나 찾아보고 싶다 이런 생각이 들어요. There's often times I think to myself, I want to go and find the people that I worked with at the military base or or in the past, I want to buy them food or meal. 그 이유가 되냐면요. 저는 얼마나 어려웠는 거 하니까 돈이 없는 거예요 옛날에. And the reason why I think that way is because long time ago I was in so much poverty. I didn't have any money. 얼굴을 한 보세요. And so look at my face. 제가 표시 안 내는 성질이거든 전혀. You know, I never really expressed this, but I didn't have any money at all. 그걸 한 번도 내가 남을 대접한 적이 없어. But never once was I able to buy or treat someone a meal. 그 대접만 받았잖아요. And I've only been treated from other people. 지금 만나면 좀밥좀 사주려고. And so I really want to meet the people in my past and treat them to a meal. 전우사 때도 내가 저 저한테 좀뭐 이제 늘 얻어 먹었다니까요. And when I was an assistant pastor, I always, um, you know, ate a meal from my friend Cho Eun Tae. 저 친구 별돈 없는데 그래 많아요 보니까 나 얻어 먹고 그랬는데. You know, and Pastor Cho Eun Tae, he doesn't have a lot of money, but he still had enough money to buy me food. 이 말을 왜 합니까? Why do I say this? 여러분이 청년 때 아무리 가난해도 괜찮아요. Now, when you're in a young adult, no matter how poor you may be, it's fine. 그냥 잡고 있으면 하나님의 역사 일어나게 돼 있습니다. If you hold on to the covenant of God, work will arise. Do not worry. 아무 배경 It's okay if you have no background at all. 예수님께서 이 메시지를 주실 때 아무 배경이 없다니. When Jesus gave these words, he didn't have any background. 어떤 면 있으면 안 돼. 있으면 단거 잡아요. And in some sense, you should have any other background because you hold on to that. 두 번째입니다. The second thing. 전혀 가진 것이 없는 이 사람들을 감남산에 모아놓고는. 우리 삶 속에 어떤 망대를 쓸 것이냐를 굉장한 미션 일곱 가지 줬잖아요. And he gave, 그렇죠. gathered all these people that possessed nothing on the Mount of Olives, and then he gave them an important mission to raise up the seven partisans. 제일 첫 번째 설명이 하나님 나라의 일 and 설명했어요. The, the first thing that he explained was the things pertaining to God's kingdom. 다른 걸로 안 돼요. 오직. And it's not going to work with anything else. Only. 예수님 말씀하셨어요. These are the words spoken by Jesus. 다른 것. To the ends of the earth. 아니, and you need to have the end of the earth. 지금 좀 우리 중직자 여러분들이 지금 뭐 해야 되나면요. 나는 지금 어느 나라를 위해 기도할까 이런 막 이삼칠 있어야 돼요. And so our church officers already you have to come together to have that talk about two, three, seven. What kind of nation am I going to pray for? 지금 좀그 있어야 돼요. And already 아, you have to have that. 지금 어디 기도하고 이게 일어나야 됩니다. You already have to come up and rise and really designate a country for yourself. 이때에 하나님이 나에게 주신 진짜 축복, 빛의 경제 회복하는 이명 계약이 만들어져요. And that's when you see 그렇죠. the, the making of the secret contact that God gives to you to raise this works up. 이때부터 미래가 보이는 겁니다. And it's from that point on that you start to see the future. 그래서 
마지막에 천사들이 흰옷 입은 천사들이 갈릴리 사람들아 무엇을 쳐다보느냐 너희 본 예수는 그대로 오시리라고 말씀했어요. 감남산에서 예수님 주신 이 메시지가 한 미션 하려고까지 들어 있어요. 굉장히 중요한 거예요. Seven missions, very important missions that Jesus gave on the Mount of Olives. 분명히 옵니다. Absolutely, these things will come to you. 어떤 아무 배경 없어도 괜찮다. It's okay, no matter what kind of background. 오히려 no 없는 게더 좋다. In some sense, it's better that you don't even have a background. 여러분 가진 거 전혀 없어도 괜찮다. It's okay if you possess nothing. 안 가진 것이 더 낫다. It's better off that you don't possess anything. 그렇죠. Isn't that so? 여기 지금 우리 장로님들 계시나요? 처음 왔을 때 우리 몇명 모이시 할 때. 아무것도 없는 거예요. We have our elders here, but when we first started off this church, we had nothing. 나는 서울의 큰 교회들 방문해 봤어요. And I went to visit these mega churches in Seoul. 결론 내렸어요. And I came to a conclusion. 나는 능력이 없기 때문에 우리 교회 서울의 어느 교회처럼 국회의원을 수십 명 모을 수 있는 교회는 할수 없다. You know, I don't have any power, so I can't be one of these mega churches in Seoul that has countless numbers of congressmen in our church. 어떤 교회는 갔더니요 연예인만 서른 명 모여서. And then I went to one church, and there was about 30 celebrities that attended. 우리 부산에서는 이게 불가능하다. But that's impossible in Busan. 무슨 연예인이 부산역에 오겠어요? What celebrity will come here to Busan? 그럼 그분들 그거 맞춰 놓고 열심히 잘 하더라고요. And I'm sure they do very well in their evangelism very well. 저는 결론 내렸어요. But I came to a conclusion. 성경에 있는 대로 오직 복음만 말씀할 것. Like the Bible says, I will only share the gospel. 없는 게 너무 다행이었어요. And so in some sense, it was fortunate 그렇죠? that we didn't possess any of these. 앞으로 이런 후대들이 일어나서 복음도 한다. 이거는 상상시도 못한 일이 나는 거예요. Let's say that our posterity arises and really does the gospel movement. This is something that is unimaginable. 지금 여기다가 이삼칠 나라 올수 있는 망대를 세워라. To really raise up the partisan so that the nation, the the disciples of the nation, 많은 후대들이 와서 복음 깨닫고 전도는 할수 있도록 만들어라. Can come together and remnants to really come here to realize the gospel and do the evangelism movement. 정말 병든 자들이 와서 마음껏 기도하고 누릴 수 있는 데를 만들어라. To really make a church where those who are sick and diseased can come and really enjoy healing. 기도하셔야 돼요. You must pray for this. 마지막 세 번째입니다. Lastly, number three. 바울이 깨달은 거죠. This is something that Paul had realized. 어떤 핍박 속에서도 하나님 주신 비밀의 망대, 미래 망대를 만들. No matter what kind of persecution you are in, raise up the partisan of the church. 세 가지입니다. 내 속에 영적인 망대를 만들고 내삶 속에 이, 이 영적인 망대를 만들고 미래 망대를 만들어라 그 말이에요. So he's saying, raise up the spiritual partisan inside of my life. Raise up the spiritual partisan within my field, and also the partisan of the future. 여러분이 가기도 전에 성삼위 하나님께서는 먼저 역사에 계실 겁니다. Before you even go to that place, the triune God will put His work will be upon that place. That is the partisan of the future. So do it accurately. Don't do it like someone who hasn't received salvation. Don't do it like someone who hasn't received salvation. 우리가 가기도 전에 먼저 역사에 계신다. He will go and work ahead of us in advance, even before we go there. 어떤 경우에도 살아남는 열 가지 비밀 주었어요. And so he has given us the the mysteries, the ten mysteries. 세상 끝에 흔들리지 않도록 확실한 발판을 주었어요. And he has given us a sure foundation that will keep us from wavering. 그리스도께서 우리의 마지막 중에 확신 주셨습니다. And then Jesus at the last he gave us conviction. 어떤 흐름도 바꿀 수 있습니다. We have to be able to overturn any kind of stream. 그리고 감남산에서 이제 평생의 얻을 답을 딱 주고. And then he gave us the answer for our entire life on the Mount of Olives. 그 답을 바울에게 준 거요. And that answer was given to Paul. 평생의 얻을 답을 딱 줬잖아요. The answer that he can receive his whole life long. 우리의 배경은 보좌입니다. Our background is the throne. 그렇죠. Isn't that so? 이거 가지고 이제 해라는 겁니다. And with this, we have to go out and do our work. 그래서. 어디에 있든지 여러분들이 이 축복 누리는 걸 보고. 이십사 기도의 망대라는 겁니다. Enjoying this wherever you might be, it is the back partisan of twenty-four hours. 이게 플랫폼이 되는 거예요. This becomes a platform. 우리 렘넌터들 꼭 기억하세요. Remnants, may you remember this. 여러분 어디에 가서 전혀 배경도 없고 여러분 힘도 없고 어림 속에 다손 치더라도 이 은약 잡으면 나 봅니다. No matter where you might be, let's say you don't have any kind of background, you don't possess anything, you're in hardship. If you hold on to this covenant, you will be successful. You'll be triumphant. 여러분들은 사람 살리는 최고가 될수 있어요. And you can be the greatest to save other people. 그 뒤에 오는 게 
우리 시간 아닙니다. 25의 만개 하나님의 나라 이맘다. 그게 빛을 비추로 파수됩니다. What comes after that is the b a r t i s a n of 25 hours. That is the work of the kingdom of God. And that is the work of the watchtower. 영원한 것이 와요. Then finally something eternal takes place. 이게 우리 하나님과 소통하고 세계 살리는 망대가 되는 겁니다. This becomes a b a r t i s a n that really connects us and communicates with God. 오늘 시작하세요. So starting today, maybe begin. 시작하시면 됩니다. Just individually start this. 나는 어떻게 이 기도를 시작할까? How can I start this prayer? 여러분 직장에서 여러분이 있는 거지 누가 다내 주는 게 아니잖아요. 시작하세요. In your workplace, nobody's going to go to work for you. You have to go there yourself. So you have to begin. 서울에 에, 아주 훌륭한 교수님 한 분이 계셔요. There is a very renowned professor in Seoul. 어, 이분이 어, 제가 보기는 잘 교회는 잘안 다니시는 것 같아요. And I don't think he really goes to church. 그런데 자기 딸을 결혼 수리를 제가 했어요. But I was able to officiate his daughter's wedding. 물론 그 부인은 잘 믿고요. Of course, his wife is a diligent believer. 그이 교수님이 이제 감사하다고 저를 식사 초대를 한 겁니다. And because he was so thankful to me, he wanted he invited me to have a meal with him. 그래서 이제 간 거죠. And so I went. To meet him. 교수님하고 부인, 부인 의사고 이렇게도 식사를 하게 된 겁니다. It was with him, the professor, and his wife, who is a doctor. We shared a meal together. 이분이 제가 볼 때는 교회는 아직 안 다니는 같은데 나름대로 언약을 갖고 있어요. And although he doesn't seem like a churchgoer to me, he has his personal covenant. 자, 딸이 하루 자기 딸 방에 들어갔대요. He said one day he went into his daughter's room. 그리고 딸방에 들어갔는데 남자 사진이 하나 있더래. But there was a photo of a man. 그것도 젊은 청년 뭐 영화 배우고 뛰는 게 아니고 조금 늙은 사람 하나 있더래. And it wasn't a young man or a celebrity or movie star, but it was an old man. 자세히 보니까 기도 제목이 있더래. And then he looked very carefully at the photo, and there was a prayer topic. 그 사진하고 기도 제목하고 기도하는 거예요. And so he, there was a photo of this person, and there's a prayer topic that she will pray with. 그래서 이분이 나중에 알았대. And he said he realized who that was later. 이 사진의 주인이 목사님이라는 걸 알았대. This photo was of you, pastor. 그 딸이 말해요. 기도 제목 나오라고 기도하는 거예요. And so with that prayer topic she had on that picture, she would pray all the time for me. 그 아버지가 탁보 생각을 많이 하이 거예요. And so looking at that, the father thought about it. 그 기억했다가 실사 때내 얘기를 하지. And as he remembered that, he shared that with me during that meal. 딸이 이렇게 기도를 해요. And so oh, my daughter pray for you in this way. 근데요. 이 메시지 탁 But he's not losing hold of the message either. 그럼 미국 가가지고 미국에서 최연소 한국인 중에서 최연소 교수 됐어요. And uh, the daughter didn't lose hold of the message, and even when she went to America, she was one of the youngest Korean professors at the time. 그또 좋은 남편을 만났는데 믿음 좋은 남편 만난 이 사람도 교수야. And then she got, she met a man, a very good man, and got married to him, and he himself is also a professor. 그리고 이제 같이 식사하면서 여러 가지 이제 얘기를 나누는데. 말씀 다 붙잡고 어디 가 있어도 괜찮아요. And I, as I was having a meal with them, I was talking to them about this and that, and I realized she didn't lose hold of the message. It doesn't matter where you are. 이 응답을 받고 체험해야 됩니다. And so this is the answer 아, that you must receive. 하나님의 나라 예수님이 사십일 동안 설명한 것을 내가 전혀 모르고 있다는 것은 문제 있어요, 그건 그렇죠? If you do not understand or know about the kingdom of God that Jesus spoke about for 40 days and 40 nights, then that's a problem. 아, 중요한 사람이 길 가다가 한 마디 한 것도 중요한데. 그렇잖아요. Now even if somebody very important says something on the street, that's also very important to remember. 아, 그 중요한 사람이 식사 한마디 했다. 그것도 중요하잖아요. And if somebody says something, a very important man says something in a meal, that's also very important. 예수님이 모아 놓고 40일 동안이나. But for 40 days, Jesus gathered people and he spoke about this. 집중적으로 And he spoke about this in a concentrated manner. 심하다. But you have no interest in that. 신앙생 안 하겠다는 거지 그게 뭡니까? Then you're basically saying that you're not going to live this Christian life. 체험해야 faith. 돼요. You have to experience this. 임직 받는 분들 지금부터 딱 정해놓고 기도하세요. Those who are being appointed for a church office. 나에게 하나님의 나라의 일이 이루어지게 하옵소서. May God's kingdom come upon my life. 성삼위 하나님께서 나와 늘 함께해 주시오. It's very simple. May the triune God always be with me. 시대 살리는 증거를 주옵소서. May you give me the proof and the evidence to save this age. 그 기도로 감남삼서 가르친 거요. And so these are the things that God Jesus taught on the Mount of Olives. 그 증거가 마가다락방이 임한 겁니다. And that evidence is gathered together at the Mark's upper room. That's how world evangelization took place. 오늘부터 시작하세요. So starting today, may you begin this. 일단 내는 그 응답을 받으면 
달라집니다. And when you receive this answer, you start to change. 세계 살리는 증인 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that you could be the witnesses to save the world. 하나님께 감사드립니다. God, we give you thanks. 그리스도께서 주신 언약을 회복하는 증인으로 서게 해 주옵소서. Help us to stand as the witnesses to restore the covenant that Christ gave to us. 한 명도 빠짐없이 하나님 주신 은혜로 현장 살리는 증인 되게 해 주옵소서. And without anyone in exception, may you give us the grace to become the witnesses to save the field. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.